డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది మహాసంగ్రామానికి ప్రిపేర్ అవుతున్న వీరులకు సైనికులకు ధీరులకు నా శుభాకాంక్షలు ఎందుకు మిమ్మల్ని ఇంతలా నేను మెన్షన్ చేశానంటే సైనికులు నిజంగా వాళ్ళు ప్రాణాలు అర్పించి ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి ఈ యుద్ధాల్లో పాల్గొంటారు అదేవిధంగా మన ఫ్యామిలీస్ కోసం మన కోసం నిజంగా ప్రాణాలు అలా పెట్టి రాత్రింబ వాళ్ళు చదువుతా ఎన్నో త్యాగాలు చేసి మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను మీకు మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను మీ విజయం కోసం నేను కూడా ఒక చిన్న హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీరు దయచేసి చూసి ఆ వీడియోస్లో ఏమాత్రం ఏ విషయం అయినా సరే మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కమింగ్ వీడియోస్ కూడా మీరు చూస్తారని మిమ్మల్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో ఏమాత్రం ఏ చిన్న విషయం అయినా మీకు నచ్చితే జస్ట్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ బెల్ ఉన్న ఐకన్ని ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం టెట్కి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని టెట్లో నూట యాభై మార్కులకి సుమారు ఇంచుమించు నూట ఇరవై పైగా మార్కులు ఎలా సంపాదించాలో మనం తెలుసుకుందాం నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నూట ఇరవై పైగా మార్కులు ఎలా సంపాదించాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మొదటిగా మనం ఈ టెట్ యొక్క మొత్తం సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది టెట్ యొక్క ఈ మార్కులు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం పేపర్ వన్లో మొత్తం నూట యాభై మార్కులకి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ ముప్పై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే తెలుగు ముప్పై క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు అక్కడ అరవై మార్కులు లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్లో ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు మొత్తం తొంభై మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్లో ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ముప్పై మార్కులు ఎన్విరాన్మెంటల్ సోర్స్ స్టడీస్ అంటే సైన్స్ సోర్స్లో కలిపి ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మొత్తం నూట ఇరవై మార్ నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి ఇది పేపర్ వన్కి సంబంధించింది పేపర్ టూకి సంబంధించి అంటే ఈ బిఎడ్ అయిన వాళ్ళు స్కూల్ అసిస్టెంట్ కోసం పోటీ పడేవాళ్ళు ఎలా ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పడగాల్జీ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే జనరల్గా అందరూ మనం తెలుగు తీసుకుంటాం ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ టూ అంటే ఇంగ్లీష్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి అక్కడ తొంభై మార్కులు రిమైనింగ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ మొత్తం నూట యాభై మార్కులు కదా రిమైనింగ్ టూ సిక్స్టీ మార్క్స్కి మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ ఈ సోషల్ స్టడీస్ వాళ్ళకి సోషల్ స్టడీస్ ఉంటాయి జనరల్గా మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ వాళ్ళకి రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది సోషల్ స్టడీస్ వాళ్ళకి మాత్రం ఫోర్ పార్ట్స్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ సివిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్లు అడుగ అడగబోతున్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ మొత్తం సిలబస్ ఎలా ఉందో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం అసలుగా జనరల్గా ఈ పెడగాజీ పెడగాలజీ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాలజీలో మూడు యూనిట్లు ఉంటాయి మనకి మొదటి యూనిట్ యూనిట్ని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ కింద విభజించారు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ అంటే శిశు వికాసం శిశు వికాసంలో పెరుగుదల వికాసం వికాస నియమాలు వికాసం ప్రభావితం చేసే కారణాలు వికాసంలోని అంశాలు శిశు వికాసం అవగాహన వైయక్తిక భేదాలు మూర్తి మత్త వికాసం ప్రభావితం చేసే కారకాలు సంయోజనం సర్దుబాటు శిశు అధ్యయన పద్ధతులు శిశు వికాస కృత్యాలు ఇలాంటివన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ అభ్యసన అవగాహన దీన్ని అండర్స్టాండింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అని కూడా మనకి ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్ సిలబస్లో దీని ప్రకారం ఏముంటాయి అంటే అభ్యసనం మీద మనం చాలా విస్తృతంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అభ్యసనం చాలా కీ చాప్టరు దీనిలో మనం ఈ సైకాలజీలో సంబంధించిన విషయాలని పూర్తిగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అభ్యసన అవగాహన అభ్యాసాన్ని ప్రభావితం చేసే కారకాలు అభ్యసన సిద్ధాంతాలు అభ్యాసంలోని అంశాలు ప్రేరణ అభ్యాసంలోని దాని పాత్ర స్మృతి విస్మృతి దీని మీద తప్పనిసరిగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అభ్యసన బదలాయింపు వీటి మీద మనం పూర్తిగా అవగాహన అవగాహన చేసుకుని దాన్ని పూర్తిగా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది రెండోది నెక్స్ట్ది థర్డ్ యూనిట్ బోధన బోధనతో అభ్యాసకుడికి సంబంధం దీనిలో ఏమేముంటాయి అంటే బోధన బోధనతో అభ్యాసకుడు సంబంధం సామాజిక రాజకీయ సాంస్కృతిక నేపథ్యంలో అభ్యాసకుడు ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లల విద్య బోధన పద్ధతులు అవగాహన వైయక్తిక సామూహిక అభ్యసనం సమూహ అభ్యాస నిర్వహణ అభ్యాస నిర్వహణ విధానాలు ఇత్యాది అంశాలన్నీ దీనిలో ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పడగాజీలో 
థర్టీ మార్క్స్కి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరికి కూడా ఈ ఈ క్షుణ్ణంగా చదివితే ఎక్కువగా ఈ మోడల్ పేపర్స్ అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా చేసుకుంటా ప్రతి లెసన్ చదువుతా దాని చివరిన ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉంటుంటే ఇంచుమించు ముప్పై క్వశ్చన్స్కి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా పెట్టేయచ్చు ఈ విధంగా చేస్తే దీనికి పూర్తి స్థాయిలో మనం న్యాయం చేసి మనం అల్టిమేట్ మార్కులు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది మిత్రులరా ఇప్పుడు మనం తెలుగుకు సంబంధించిన ఈ టెట్లో సిలబస్ ఒకసారి పరిశీలిద్దాం తెలుగు విషయంలో ముప్పై మార్కులు యాజ్ యూజువల్ అడుగుతారు దాంట్లో ఒక ఆరు మార్కులు మనం మనకు తెలిసిన విధంగా బోధన పద్ధతుల మీద అడుగుతారు మిగతా ఇరవై నాలుగు మార్కులు ఈ కంటెంట్ నుంచి అడుగుతారు జనరల్గా కంటెంట్లో తెలుగు కవుల గురించి ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉంది వాళ్ళ రచయితలు మనకి ఇచ్చిన పాఠాల్లో అంటే సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఉన్న కవులే ఎక్కువ అడుగుతారు వాటిని బాగా మనం అధ్యయనం చేస్తే వీటిని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దానికి ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే ఈ సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఉన్న గైడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని మార్కెట్లో దొరికే గైడ్స్ ఆ గైడ్స్ తీసుకుని ఒకవేళ మనం గైడ్లు ఇప్పుడికిప్పుడే కొనకపోయినా సరే ఈ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక రోజు రెండు రోజులు తీసుకుని దాంట్లో ఉన్న కవుల గురించి పూర్తిగా మనం చదివితే మంచి ఉంటుంది వాళ్ళు రాసిన శతకాలు కానీ కళలు కళాకారులు వేడుకలు మన క్రీడలు పాటలు ఇలాంటివన్నీ చదివితే మంచిది అయితే పదజాలకు సంబంధించి డామ్ షూర్గా కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉంది సామెతలు జాతీయాలు పొడుపు కథలు తెలుగు పదజాలము అర్థాలు నానార్థాలు పర్యాయ పదాలు పచ్చిపచ్చ ఉత్పత్తి అర్థాలు ప్రకృతి వి వికృతులు ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ సిక్స్త్ టు టెన్త్ జనరల్గా సిక్స్త్ నుంచి ఈ టెన్త్ వరకు స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ చదివే వాటిని క్షుణ్ణంగా చదివితే మనకి ఇంచుమించు ముప్పై మార్కులకి ఇరవై తొమ్మిది మార్కులు ఇరవై ఎనిమిది మార్కులు అలా పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఈ బోధనా పద్ధతులకు తప్పదు ఇక మనం ఈ ఈ మన మెథరాలజీ బుక్ తీసుకుని చిన్నపిల్లోడు చదివినట్టు చదవ చదవకపోతే చిన్నపిల్లోడు ఎలా చదువుతాడు బై హెడ్ చేస్తా అర్థం చేసుకుంటా వాడ అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ వాటి లేకపోయినా సరే మనం పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటా ఆడి పిల్లోడు ఎలా చదువుతాడు అలా చదివితే మనం వీళ్ళకి ముప్పై మార్కులకి మ్యాక్సిమం మార్కులు మనం స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది డిఎస్ఏఏ డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యే మిత్రులకు ఈ టెట్లో ఇంగ్లీష్ని ఏ విధంగా మనం చదవాలో ఒకసారి నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను జనరల్గా ఈ ఇంగ్లీష్ అనేది మనకి ఒక ఒక డేంజర్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఒక కష్టమైన సబ్జెక్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ బేసిక్స్ నుంచి ఒక్కసారి మనం ప్రిపేర్ అయ్యి స్కూల్ లెవెల్ బుక్స్ చదువుకుంటా అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ లెవెల్ బుక్స్ ఉంటాయి అవి చదువుకుంటా ఉంటే డెఫినెట్గా వీటిని క్రాక్ చేయొచ్చు ఇంగ్లీష్లో సిలబస్ ఎలా ఉందో చూద్దాం జనరల్గా మొత్తం ఇవి ముప్పై మార్కులకి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఏమో దీంట్లో మొత్తం కంటెంట్ నుంచి వస్తుంది మిగతా సిక్స్ మార్క్స్ ఆ మెథరాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు దీంట్లో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్కి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దీన్ని బేసికల్గా ఇది బాగా చదవాల్సి వస్తుంది టెన్సెస్ టెన్సెస్లోని ఫ్యూచర్ టెన్సు ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ జనరల్గా ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే మంచిది జనరల్గా లాస్ట్ టైంలో ఫ్యూచర్ టెన్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్లు అడిగారు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ దీన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ మిత్రులరా ఈ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఒక నలభై ఆరు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఆ నలభై ఆరు బై హుకార్ కుక్ ఏదో విక ఏదో విధంగా దాన్ని బై హార్ట్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకుంటే ఎలాంటి ఆర్టికల్ వచ్చినా సరే మనం దాన్ని క్లియర్గా మనం షూర్గా దాన్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ప్రిపోజిషన్స్ ఒక ఒక తొంభై నుంచి వంద బేసికల్ ప్రిపోజిషన్స్కు ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వచ్చే పదాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటిని బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఈ షార్ట్ టైంలో మనం తొందరగా అచీవ్ అవ్వచ్చు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ దీన్ని ఇది ఈ చాప్టర్ ఒకటిని కొంచెం బాగా మనం అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది క్లాసెస్ వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్స్ ఆక్సర్ వెర్బ్స్ యాడ్ వెర్బ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్ వెర్బ్స్ కంజక్షన్స్ కోఆర్డినేట్ కంజక్షన్ సబార్డినేట్ కంజక్షన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దీంట్లో నుంచి డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ పడే అవకాశం ఉంది క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఈ వీటిల్లో కూడా డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో షూర్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది టైప్ ఆఫ్ సిం సెంటెన్సెస్ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ దీన్ని సెంతసిస్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటారు జనరల్గా ఇవి దీన్ని 
ఎక్కువ మంది చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ ఈ వీటి స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉంటుంది చిన్న చిన్న మనకి ఈ మాకు దొరికే బుక్స్లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాన్ని బాగా చదువుకుంటే ఇది ఉపయోగపడుద్ది ఫ్రేజెస్ అండ్ కాంపోజిషన్ లెటర్ రైటింగు కాంప్రహెన్షన్స్ ఒకాబులరీ యాంటోనిమ్స్ సినోనిమ్స్ స్పెల్లింగ్స్ జనరల్గా యాంటోనిమ్ సినోనిమ్స్ ఇప్పటికప్పుడే మనం మొత్తం అన్నీ చదవాల్సి చదవాల్సిన పనే లేదు ఎందుకంటే ఇది ఇది ఈ మన జీవన విధానంలో నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఒక నెలలోనో అలాగా రావు కానీ గత ఇప్పటి నుంచి ఒక నెల రోజులు ఇంగ్లీష్ పేపర్ మెయిన్ హెడ్ లైన్స్ చూసుకుని దాంట్లో కొన్ని వర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దాంట్లోంచి క్వశ్చన్లు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మీనింగ్ ఆఫ్ ఇడి ఇడియామేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అయితే నాకు తెలిసి ఈ మొత్తం ముప్పై ముప్పై మార్కులకు ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఈ కంటెంట్లో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో నుంచే ఈ మిగతా కంటెంట్ అంతా అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా టెన్సెస్కి సంబంధించి ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దాంట్లో కరెక్ట్ చేయమంటారు ఒక ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ అలాంటివి ఇచ్చి దాన్ని రాంగ్గా ఇచ్చి కరెక్ట్ చేయమంటారు సో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఎర్ర ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ఇన్ సెంటెన్స్ ఇలాంటివన్నీ మనం పూర్తిగా అధ్యయనం చేస్తే కనీసం ముప్పై మార్కులకి ఒకవేళ మీరు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ విద్యార్థులైనా సరే ఇరవై ఐదు పైనే మార్కులు మనం సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సరే అప్పుడు కంటెంట్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ మన మ్యాథమెటిక్స్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఈ అభ్యర్థులకు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే బ్యా మ్యాథ్స్ వాళ్ళు సైన్స్ చదవాలి సైన్స్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ చదవాలి అయితే ఇప్పుడు మనం దాని గురించి పోరాటాలు ఇవన్నీ చేసేదానికన్నా చదవటమే మనకు మంచిది అందుకనే ఈ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఈ సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు వాళ్ళ స్కూల్ స్కూల్ బుక్స్ పట్టుకుని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎప్పటికప్పుడే చేసుకుంటే మంచిది ఈ ఈ సైన్స్ వాళ్ళు ఎటువంటి మొహమాటాలు పోకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యాథ్స్ నేర్చుకుని వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకుని చదవటం మంచిది ఇది పడగాజీ మాత్రం సైన్స్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ని మ్యాథ్స్ వాళ్ళు సైన్స్ని ఈజీగా చదివే చదివి అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి వచ్చే మార్క్స్ను తప్పనిసరిగా మనం అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ తెచ్చుకుంటే మంచి మార్కులు మనం కవర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అరవై మార్కులకి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే అబౌవ్ తెచ్చుకుంటే మనం టెట్లో మంచి స్కోర్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఇంకా సోషల్ స్టడీస్ విషయానికి వస్తే సోషల్ స్టడీస్ సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు పూర్తిగా మనం ఈ సిలబస్ సి పూర్తిగా చదివితే ఒక చదివితే మంచిది డైవర్సిటీ ఆన్ ది ఎర్త్ అన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెసన్ అంటే ఎర్త్ మీద ఉన్న వివిధ విషయాల గురించి పూర్తిగా దాంట్లో మనకి మ్యాప్స్ వేస్తారు మ్యాప్స్ని పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి మ్యాప్స్ సింబల్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక బ్రిడ్జ్కి ఎలా ఉంటుంది ఒక గుడికి ఎలా ఉంటుంది ఒక చర్చ్కి ఎలా ఉంటుంది ఒక చెరువుకి ఎలా ఉంటుంది అలాంటివన్నీ బై హార్ట్ చేస్తూ మంచి దాని దాని నుంచి షూర్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది గ్లోబు గ్లోబ్ సంబంధించి ఈ లక్ష్యాంశాలు రేఖాంశాలు అంతర్జాతీయ దేని రేఖ ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ నైన్త్ క్లాస్లో వీటి గురించి క్లియర్గా ఉంది నైన్త్ క్లాస్ని పూర్తిగా అధ్యయనం చేస్తే మంచిది సోలార్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సోలార్ ఎనర్జీ ఎయిత్ క్లాస్లో బాగా ఇచ్చారు దాని ఎయిత్ క్లాస్లో ప్రతి లైన్ టు లైన్ క్లియర్గా చదివి అవగాహన చేసుకుంటే మంచిది ఈ యూరప్ ఆఫ్రికా ఇలాంటివన్నీ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నాయి అవి బాగా అట్లాస్ దగ్గర పెట్టుకుని చదివితే మంచిది ఇలాంటివన్నీ చదువుకుంటే మంచిది పొలిటికల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సివిక్స్లో అయితే పంచాయతీల గురించి ఇలాంటివన్నీ చదువుతాం మంచిది హిస్టరీకి సంబంధించి హిస్టరీకి సంబంధించి స్కూల్ గోయింగ్ బుక్స్ అన్నీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బాగా లైన్ టు లైన్ చదివి ఒక మంచి అవగాహనతో ఉంటే దాంట్లో విజయం సాధించడం అంత కష్టమేమి కాకపోవచ్చు కాకపోతే సోషల్ స్టడీస్ చదివే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా అట్లాస్ అనేది పక్కన ఉంచుకుని చదివితే వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయాలన్నీ మీరు ఫాలో అయితే కొంతవరకు మీ విజయంలో ఈ వీడియో ఒక భాగం అవుద్ది అనుకుంటున్నాను మీకు నిజంగా ఈ విషయ ఈ వీడియో నచ్చితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ